Good night. Okay, we are in a, another session. This is the session number three of this week. We are going to end this week number three tomorrow. So we are almost at the end of this um, of this course, of this module. Good night. Good night. And we are almost, almost done with all the work that we are doing in uh, uh, on the platform. In this case, remember that you need to have all your activities done for tomorrow on the section number three. Good night, teacher. Good night. I mean, section number four, not three, four. And for the next week, we are going to end the whole module. It's like a very fast time because um, we are almost done with this, uh, uh, with this module. Good night. So we are going to give like the same thing, a minute to the others to come to the meeting. So we're just going to make a little bit of space for them. And we are going to make like um, a review of the topic. And I just want to say something. We are going to talk about a grammatical topic. Um, but this one is kind of complicated. So in this case, we need to pay a lot of attention uh, because it's, it has like very uh, difficult elements to understand. Uh, because it is not um, a single thing, uh, it's a combination of things. And we need to, to like learn something about the use of, of this grammatical word or this grammatical element. So we are going to divide this topic into sections or into sessions, that is the main thing. Um, we are going to begin talking about this topic today and we are going to end tomorrow. That hard, that hard, that is the, the thing with this topic. Es un, es un tema que parecería bastante sencillo, pero al trabajarlo es un poco más complicado. Ya que los temas de la plataforma básicamente se tratan o se reducen en adjetivos y este nuevo tema, que es el que vamos a ver, que son los modificadores. Eh, Este tema va más allá, ¿verdad? Tiene muchos elementos y puede llegar a ser bastante confuso. Es por eso que vamos a dividirlo en dos partes. Vamos a tratar de empezar con lo más básico hoy y tal vez resolver muchas más dudas eh, mañana sobre este tema. Porque no se logra avanzar como mucho con el tema porque es un poco complicadito por ahí, un poco complicado. Now, vamos a hacer como el review del de tema anterior, que es el de los adjetivos, que es ya la parte final, para poder entrar a la parte de los modificadores. Solo vamos a ver el video 1 y 2 de la plataforma. En este caso es el... Um, 4.1 word power that is appearance and we are going to talk about something about the the words that we are going to see there and also the 4.3 that is a conversation and in this case is how to apply the information into a real conversation so let me charge the video and i'm going to put the screen and you're going to listen the uh, information elderly Hi, welcome. So we are going to pay attention to the information. And then we are going to make a little discussion about the things that we can see on this word bank related to the appearance. 
Welcome to section 9. In this section, you will learn vocabulary to describe people. Look at the following pictures and repeat the adjectives of appearance after me. Hair. Long brown hair. Short blonde hair. Straight black hair. Curly red hair. Bald. A mustache and a beard. Age. Young. Middle aged. Elderly. Looks, handsome, good-looking, pretty. Height, short, fairly short, medium height, pretty tall, very tall. Hair, straight. Okay, in this case, we have these couple of examples and we are talking about the physical appearance. Uh, when we were talking about the adjectives on the, uh, the previous sessions, that is the, the session that we have in these two, two days, um, we were talking about something general because we were talking about the usage of the adjectives uh, what are the adjectives? Uh, how can we use in different like elements? And also, uh, we see something about the superlative and uh, comparative adjectives. So we have a lot of information related to the adjectives, but in this case, they are like uh, making something very specific that is the use of the adjectives to talk about the physical appearance. And we have different elements here or different categories. And in this one, we have the hair, the age, the looks, and the height. Aquí tenemos diferentes elementos relacionados con estos adjetivos. Tenemos el cabello, o sea, cómo podemos hablar nosotros del cabello, de la forma, del color, different, uh, cosas diferentes. Luego tenemos la edad, aquí no hablamos de números, en esta parte no hablamos de números, sino que hablamos de cómo luce una persona, según verdad su apariencia física. Luego, los um, cómo se ve, o sea, en este caso es más que todo algo superficial, cómo se ve la persona, en el caso de los looks, de, de cómo luce. Y por último tenemos la estatura. So in the first part, we have different forms to express the, um, the color or the length of the hair, um, the form of the hair. So we have long brown hair, short blonde hair, straight black hair, curly red hair, bald, and a mustache and beard. Aquí tenemos diferentes tipos de cabellos, un cabello largo y café o castaño, un cabello corto y rubio, un cabello negro y liso, un cabello rizado y rojo, alguien que es calvo y alguien que tiene un bigote y una barba. Ahora, como decíamos, en la parte de la edad no es a través de números. Sí podemos utilizar los números, pero en este caso no sino es como luce. Tenemos young, que es alguien joven o que luce joven. Uh, someone that is middle age, que es edad media, ¿verdad? Es un promedio de edad. En este caso, sí, el promedio de edad de los salvadoreños es de 60, 65 años. Um, un middle age podría ser unos 30, 33, 34, incluso 35 años, que es como la mitad. And we have the elderly, que son personas mayores, personas de la tercera edad. And looks, son como luce la persona. O sea, en esto les decía, son apariencia, ¿verdad? Algo superficial. Tenemos handsome, que se utiliza con hombres, ¿verdad? Más que todo con hombres. Handsome significa guapo. Good looking, son personas bien parecidas, o sea, que son guapos, atractivos. Eh, we have pretty, que se utiliza más que todo en mujeres, que son mujeres lindas, bonitas. 
but it is depending on the way in which we are like using the words. Y tenemos luego la altura o la estatura. Tenemos short, alguien que es muy bajo de estatura. Fairly short, no es muy bajo, pero tampoco está en, el, en la mitad de la altura. Medium height, esto depende de la estatura promedio de las personas de ese lugar o de ese país. Se supone que nuestro país, uh, I don't know, I am just saying something. Um, se supone que es como unos 65, unos 70, I think. But we can see like um, a lot of people nowadays that are very tall. Antes era bien raro ver personas muy altas. Um, era más común ver personas de una estatura promedio, una, on, una persona como, eh, no es una, una, una estatura tan, tan alta ni tan baja. Pero ahora es como que ya empiezan a ver personas mucho más altas y es mucho más común. Y luego tenemos, pues, ahí, ¿verdad? La estatura media. Y luego tenemos pretty tall, alguien que ya es un poco más alto del promedio. Y el último, pues, very tall, eh, personas eh, que, pues, obviamente pasan de la media. Y que tal vez no es muy común eh, que hayan muchas personas de, de esa estatura. Estamos hablando de 1,85, 1,90, 1,95, ¿verdad? E incluso los dos metros, que hay personas que tienen esa estatura. Now, we are going to see how to apply this information into a conversation. We are going to discuss a little bit about the conversation that we have on the platform because um, we are going to see some, some questions that we can apply when we are like talking about someone and we need to have more information about that person. So we are going to focus on questions and how to answer them because I'm going to make a difference between the information that we have on the conversation and the information that we can give in a real conversation. So we're going to listen the uh, conversation and then we are going to make the discussion about the elements that we can add to this conversation. So we are going to pay attention and then we are going to make a little discussion. Hello to all. In this lesson, you will listen to a conversation between two people describing another person. Adjectives of appearance will be practiced. I hear you have a new girlfriend, Randy. Yes. Her name's Ashley, and she's gorgeous. Really? What does she look like? Well, she's very tall. How tall? About six feet two, I suppose. Wow, that is tall. What color is her hair? She has beautiful red hair. And how old is she? I don't know. She won't tell me. Very tall. How Okay, in this conversation, we have different elements that we need to like to talk about. And in this case, um, we have this kind of conversation that is kind of, we can say, a very physical, very, um, how can I say it? It's like just talking about the outside. In este caso, solo estamos hablando de lo superficial, de algo de afuera. No estamos hablando tanto de otros elementos que podemos incluir a una descripción física. In, in this uh, conversation, we have two people. One is Emily and the other is Randy. In this case, we can say that Emily and Randy are kind of familiar between them. Yeah, we cannot say that they are friends because it is like 
a kind of different relationship that they have. Eh, tal vez pueden llegar a ser como compañeros de trabajo, conocidos, but they are not very, very friendly between them. But in this case, Emily is like making a confirmation. Está tratando de confirmar una información. I hear you have a new girlfriend. Escuché que tienes una nueva novia. Es una información que a ella le llegó y ella necesita confirmar. Ahora, le dice, yes, her name is Ashley and she's gorgeous. Aquí empiezan las descripciones. She's gorgeous. Ella es maravillosa y es increíble y despierta la curiosidad de Emily. Really? What does she look like? ¿Cómo luce ella? Ahí donde él dice, ah, es maravillosa. Emily quiere saber por qué es tan maravillosa, cómo luce esta chica, para hacerme una idea de si es o no maravillosa, ¿no? And he said, that is a very basic answer. She's very tall. Es muy alta. No es como que me está dando a mí una idea de cómo luce ella. Ah, es muy alta. And that's it. And Emily said, how tall? ¿Qué tan alta es ella? And he said, about six feet two, I suppose. Wow, that is tall. What color is her hair? En este caso, como él solo le dijo que era alta, no le dijo nada más, ella quiere más información y pregunta de qué color tiene el cabello. Y él dice, she has beautiful red hair. Tiene un cabello hermoso y rojo, o un hermoso cabello rojo. And how old is she? Y él, pues, no sabe qué edad tiene ella. I don't know. She won't tell me. O sea, no se hace una idea de, de qué edad tiene ella. Porque, según él, ella no le dice su edad. That is kind of weird, but it's valid. I don't know. Um, the difference on this uh, conversation with the real life is when you have a very special person, in this case, Because we're talking about a girlfriend or we can change the word for a girlfriend. I mean, for a boyfriend and a girlfriend. When you have this special person, you are trying to give more details about that person because in that case, you are um, looking for the best points of that person. Estamos buscando las mejores cosas, ¿verdad? Los mejores puntos, las cosas atractivas de esa persona cuando alguien nos hace la pregunta. What does she look like? Or what does he look like? ¿Cómo luce esa persona? Y en nuestro caso, en una conversación real, creo que agregaríamos mucho más elementos. No simplemente, ah, es alto y está, o es alta y está. Porque no estoy brindando información. Uh, in real life, we can say, ah, my boyfriend is medium height. Uh, he has uh, shoulder length hair. And also he has brown eyes. Uh, he have um, uh, like kind of honey color of a skin, uh, he has a bright smile, um, and he is very, I don't know, lovely or something like that. Podríamos agregar muchos más elementos, ¿verdad? No simplemente elementos tan básicos como la estatura, pero pues obviamente aquí es un ejemplo nada más de cómo podemos aplicar la información relacionada a el uso de los adjetivos para hablar del físico de una persona. But that's just an example. Now, we are going to end with the topic of the adjectives in this part. That is the last thing about the adjectives. Now, we are going to begin with the hard part. I said hard part because it's kind of confusing, but I hope that you understand the information better. Um, because it's like a puzzle.
But give me a moment. I'm going to write something here. Here. Okay, we have the modifiers. That is the topic that we are going to develop today. Vamos a hablar de los modificadores. ¿Qué son los modificadores y para qué los vamos a utilizar? Um, and in this case, um, we are talking about words or phrases that can change the sentence meaning. Aquí no nos vamos a involucrar con el nombre, el verbo, el adjetivo, eh, nada. Nada de esos elementos. Nos vamos a enfocar en la oración completa. Y estos modificadores trabajan básicamente, obviamente como le dice su nombre, modificando el significado de la oración como tal. Así que vamos a ver más o menos a qué se refiere ese y cómo es que va a modificar nuestras oraciones. Um, yes, this is the, the easy part. Esta es la parte sencilla con la que vamos a comenzar. Then it's going to be very hard. It's, it's like in another level, but let's see. So, as the name implies, the modifiers, um, are words that modify, especially they are words that modify their sentence meaning. How do you specify what some, what somebody looks like? Obviously, using a modifier. How do you describe how an action is being performed? With a modifier. How do you communicate where, when, or how something happened? With modifiers but now what is in reality the modifiers so let's begin with that part with that information we are going to write a question here So the modifiers um, are words that modify their sentence meaning. Ok, estos modificadores nos van a cambiar o modificar lo que es el significado de la oración. Vamos a ver los ejemplos. Vamos a ver el número uno. It said I rode the train. I rode the train. The thing is... Esta oración está completa, tiene todos los elementos que necesita para hacer una oración. What do you think? It is or it is not. It is complete or not. Mm. 
maybe, maybe not, maybe yes. Okay. The answer is very uh, clear and very uh, easy. It is complete. Esta oración está completa. ¿Por qué? Porque yo estoy siguiendo una estructura. Mi estructura está compuesta del subject, del verb, and in this case, the verb and the complement. Sujeto, verbo y complemento. That is the structure that I am using in this statement. Uh, it's a very simple statement it end in a positive way. Es una oración positiva muy simple que está en qué tiempo? Pasado. I rode the train. Tomé el bus. Viajé. I mean, the, the train. Uh, uh, viajé en el tren, no en el bus. Y ahí está. Yo estoy dando una información. Tomé el tren. Easy as that. Yo no les estoy explicando a ustedes a qué horas, cuándo, cómo, con quién, para dónde. I am not giving anything more. I am just saying that I rode the train and that's it. But now we are going to see the second uh, sentence. But in this case, um, we are going to see that is kind of long statement. And we are going to like, see what are the elements that we have on that statement. I begin with my subject, my verb. I wrote the. Hasta ahí vamos con la misma base de mi oración número uno. Ahora voy a modificarla y voy a ponerle ear list. Earliest. Earliest what? Rain. To what place? Into the city. ¿Ven la diferencia entre las dos oraciones? Una es corta, la otra es más larga. ¿Por qué? Porque yo agregué acá esta palabra. This one, ear list. Y también agregué esto, into the city. Ahora, yo estoy utilizando un adjetivo ahí, pero es un adjetivo que, superlativo. I rode the earliest train into the city. Si es superlativo y es sobre el adjetivo early, que es temprano, como yo estoy diciendo, el más temprano, Quiere decir que es el primero. Entonces, yo tomé el tren más temprano o el tren que salía más temprano. ¿Hacia dónde? Hacia la ciudad. Ahora, tengo dos oraciones. Las dos son completas. Por supuesto que sí. Pero en la segunda, yo estoy dando más información de lo que yo hice y hacia dónde me dirijo. Hasta ahí, we have like a very uh, short information that is not very complicated. Hasta este momento vemos que no es una, una información muy complicada. Es eh, parte de ponerle elementos nuevos a las oraciones. That's it. Um, porque aquí estamos agregando, ahora, esto sí, aquí es donde viene lo complicado. Yo tengo dos cosas marcadas en mi segunda oración. Earliest and into the city. ¿Por qué complicado? Porque son dos cosas diferentes. One is a modifier and the other one, that is the number two, is a modifier, is a, no, it is not called modifier. It is a, a modifier phrase. Es una frase modificadora. Ahora, puede sonar fácil, pero viene un poco complicada la cuestión 
porque hay diferentes tipos de modifier phrases. En el caso del modifier, que es una simple palabra, es una palabra sola, eh, no es tan difícil, solo es una sola palabra, ¿no? Que vamos a agregar para modificar. En el caso de la frase, como es un... Um, no es una parte, sino que es... Eh, like a very short part of the sentence. Es como un trozo, ¿verdad? De nuestra oración que nos va a ayudar a modificar la otra oración. Entonces, eh, es complicado porque no solo es tomar ciertos elementos y ya está, sino que hay que ver en qué se transforman esos elementos. But we are going to, to stop here because it's, it's going to be very complicated right now. So, it, the, the meaning of these modifiers in the second sentence are like um, the statement is more descriptive. La oración es más descriptiva. Why? Because of the modifiers it contains. Modifiers' purpose is to make sentences more descriptive or detailed. Uh, they can make a sentence meanings clearer, make a sentence more specific, or simply make it more engaging. But of the example sentences above are complete sentence, but only one provides additional details about the train ride. These details, depending on how this sentence fits into a larger conversation, could serve as foreshadowing, clarification, distinction between this and another statement, or a means to have the listener's attention. The second sentence contains both a modifier and a modifier phrase. While a modifier is a single word that alters a sentence meaning, a modifier phrase is um, that function as a modifier. It's similar to the adjective phrases that function as adjectives or the noun uh, phrases that function as Now, ¿qué es todo esto? Básicamente, eh, la segunda oración da más detalles de nuestro viaje en tren. Eh, es más específica, ¿verdad? ¿Y cuáles son como los objetivos de estos modificadores? Es hacer que la oración sea más clara, eh, nos dé más información de lo que estamos haciendo y también que pueda enganchar la atención de quien escucha. Básicamente es para eso, ¿verdad? Para enganchar la atención de la persona que nos está escuchando en ese momento. Ahora, ya decíamos, tenemos dos tipos. Una es un modifier, que es una palabra sola, y la otra es un modifier phrase, que es una frase que funciona. Eh, como un modificador. Eh, sucede lo mismo con las adjectives, phrases o las noun phrase, que puede ser una frase de tres palabras, pero que funcionan como un adjetivo o un nombre. Ahora, vamos a ver algunos ejemplos de estos modifiers. But we are going to begin with single modifiers. Vamos a empezar con algunos que son solo, solo es una sola palabra. So, in this case, we have the following words. We have first. We have yellow. We have outdoor. And we have flying. Estas palabras, así como la vemos ahí, pueden utilizarse como modificadores. 
ya que nos van a dar un eh, pequeño, um, ¿cómo podemos decirlo? Uh, puede darnos un poco más de detalles sobre las cosas que estamos hablando. Ahora, en este caso vamos a ver algunas modifier phrases que pueden ser de, adver de tipo adverbial o de tipo, bueno, en este caso de, de, de uso de adjetivos. Y es como la parte que se le agrega extra, ¿verdad? Donde especificamos un poco más sobre las cosas que estamos hablando. So we are going to see something related to the modifier phrases. So in this case, we're going to see the following examples. We have the first one that is beneath the car. A somewhat slow. Hi, coach. Hello. Sorry, coach. Uh... I was on chore and I used and got home, coach. Don't Gracias. worry. Don't worry. <laughs> Don't worry. Pero que si no sé si estoy mal. <laughs> you're just coming to your house in this moment. That is the thing that you are saying, right? Oh, okay. Okay, okay. And without a care. Ok, aquí tenemos algunos ejemplos de las modifier phrases. En este caso pueden ser um, fragmentos de oraciones que tienen que ver con adverbios o con adjetivos. Um, hasta este punto no son tan complicados. Ya tenemos single modifiers and modifier phrases. Vamos a hacer como una reconfirmación o un, um, like, we are going to just tell some elements de este tema. Vamos a decir solo como algunos temas eh, o elementos de, de la información para que no nos vayamos perdiendo tanto. La cosa es que esos modificadores nos van a ayudar a nosotros a cambiar el significado de la oración. No es que los vayamos a, a cambiar eh, tanto, ¿verdad? Como estar hablando de la lluvia y que cuando yo le agregue el modificador voy a empezar a hablar de eh, una hamburguesa, por ejemplo. No, sino que simplemente le va a agregar algunos detalles extra. Ahora, ya decíamos, tenemos dos grupos. El de los cinco modifiers, que solo son palabras, que pueden ser adverbs, pueden ser adjectives, different words that we can use um, to this information. Ahora, los modifier phrases pueden ser de tipo adverbial, ya que utilizan adverbios y que obviamente van a funcionar para um, dar más información, ¿verdad? De nuestra, de nuestra idea principal. O pueden ser de tipo uh, como adjetivo, que igual nos sirve para lo mismo, ¿no? Solo que depende del uso de las palabras que estemos uh, dando. Ahora, we have uh, something in English that is the use of the clauses. Um, we have different type of clauses. To be very specific, we have six types. And these six types of um, clauses are very complicated to understand because we need kind of a long time to uh, study um, all of them. But in this case, we are going to try to understand the, the main thing about the clauses. Uh, we have two different type of clauses in this case. 
in which we need two different parts. We have a depend, uh, dependent clause and our independent clause. Tenemos las cláusulas dependientes y las cláusulas independientes. Ahora, ¿qué es todo esto de las cláusulas? Pues básicamente es una oración que tiene dos partes. Estas dos partes, en muchos de los casos, están unidas por comas. Eh, pero una de esas dos partes es una oración independiente. Vamos a comenzar con las independientes. ¿Por qué independiente? Porque tiene todos los elementos que necesita para hacer una oración. ¿Cómo así? Subject, verb, and a complement. Y ahí está, es una oración completa. ¿Qué pasa con la cláusula dependiente? Junto con la cláusula dependiente o junto con esta oración, puede funcionar muy bien. Está dando información extra de la primera cláusula. ¿Pero qué pasa si la separamos? No tiene sentido ella sola, ya que no posee, en muchos de los casos, un sujeto o un verbo, ¿verdad? sino que son como elementos extras de esta cláusula. But is uh, the, the easy part of the clauses because uh, you need to work with all the information that we have about the different clauses. But in this case, we have some clauses that function as modifiers. Igual que los anteriores, esto también puede ser de tipo adverbial o hablando, ¿verdad? Del uso de los adjetivos. Vamos a ver algunos ejemplos de estas eh, adverbial clauses. Or eh, what elements can we find on this one? So, we have the phrase when the, the sun rises. When the sun rises. Así como tal es el ejemplo del de eh, modificador. When the sun rises. Eh, por ejemplo, podemos decir, I woke up when the sun rises. Me levanté cuando subió o salió el sol. Yo puedo decir, I woke up. ¿Sí? Es decir, nada más me levanté. And that's it. Pero yo agrego esta otra frase, when the sun rises. Y estoy especificando en qué momento yo me levanté. So that's why we use the modifiers to give more information about the situation, about the action, about the thing that we are talking about. Then we have the next one. That is, who wore great jeans? Who wore gray jeans? Quien usó o quien usaba vaqueros grises. And in this case, is when we're talking about someone. Um, guess what? My boyfriend was here. Oh, your boyfriend is uh, the person that was standing there. Yes, is the Uh, in this case, he was the um, he was the tallest guy who wore gray jeans. He was the tallest guy who wore gray jeans. Él era el chico más alto quien utilizaba vaqueros grises. Estoy especificando, estoy dando detalles, ¿verdad? Que me ayuden a eh, llamar la atención de la persona con la que hablo y también de darle más detalles sobre lo que estoy explicando. Another one. With excitement in her eyes. My baby girl 
was talking about her dream. My baby girl was talking about her dream with excitement in her eyes. Mi hija me estaba contando sobre su sueño con emoción en sus ojos. So in that case, I am adding more information to the things that I am telling you. Porque yo les estoy diciendo que mi hija me contó sobre su sueño. Pero yo no le agrego nada más y ustedes van a decir, ah, ni qué sueño fue o, o de qué trataba o por qué es importante. Pero como yo les estoy diciendo que ella estaba emocionada o que había emoción en sus ojos, o se va a decir, ah, estaba hablando de un buen sueño. Ya, porque ella estaba emocionada, ya que había emoción, excitement in her eyes. So at this point is, I think it is very understandable the information that we have about the, the modifiers. Then we have uh, some examples of the modifiers, the modifier phrases. We are going to write two examples. And also we are going to see uh, some examples of modifier clauses. Vamos a tener dos ejemplos de, los, de las frases eh, de los modifier phrases y dos ejemplos de los modifier clauses para ver cómo es que se aplican en, pues, en oraciones, ¿ya? Estos, este tipo de, um, de palabras o de, de elementos. So we're going to see the examples. And we have the first one that is modifier phrases. Para los modifier phrases, tenemos los siguientes ejemplos. In the number one, it says, we waited until the last minute to mention our concerns. We waited until the last minute. To mention our concerns. Ahora les pregunto, en esta oración, ¿cuál es el modificador? Acuérdense que es un modifier phrase. We waited until the last minute to mention our concerns. Until. Mm, va por buen camino, pero ahí falta algo más. Until the last. The last what? Minute. Last Exactamente. Minute. Exactamente. Toda esa frase es mi modificador. Until the last minute. Muy bien. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué esta frase o esta eh, parte de la frase es un modificador? Porque yo pude haberlo quitado. Vamos a ver por acá, lo vamos a eliminar. We waited to mention our concerns. Esperamos para mencionar nuestros, ¿qué? Uh, podemos decir nuestras dudas, nuestras preocupaciones. I don't know. Nosotros esperamos para mencionarlo. ¿Cuánto, me, cuánto esperamos? We don't know in this case. We Just know that we waited to mention our concerns. But in this case, I am adding something extra. We waited until the last minute of the meeting, maybe, to mention our concerns. Esperamos hasta el último minuto para mencionar nuestras preocupaciones. Ahora, ahí está modificando, me está dando el tiempo que yo esperé para decir mis preocupaciones, para externar esas eh, ideas que yo tenía. Entonces, ahí cambia, ¿verdad? Un poco el significado o la forma en la que yo expreso la oración. Next example, the same category. 
Es la misma categoría. The kid with green sneakers. The kid with green sneakers. Kick the ball. The kid with green sneakers kick the ball. What is the modifier here? Mm -hmm. A sneaker kit with green sneakers. Ah, okay. Tenemos green sneakers. Pero me falta algo más. Una cosita más me falta ahí. Tengo green sneakers. ¿Qué más me falta? Kit. Mm, kit es mi, my subject. Ok. No. Green sneaker kit. With green sneakers. Ah, with green sneakers. Muy bien. Vamos a hacer el, 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 la misma cuestión. The kid kicked the ball. El niño pateó la pelota. Aquí yo no sé cuál niño fue el que pateó la pelota en un parque, por ejemplo. ¿Cómo voy a saber yo cuál fue el que pateó la pelota? ¿Hm? I don't know. In this case, I don't have information for that thing. But if I add this one with green sneakers. Ahora, ya sé quién fue el que pateó la pelota. ¿Por qué? Porque estoy dando información extra. Estoy dando un detalle sobre eso. Entonces, ahí estamos agregando esas oraciones. Que básicamente nos ayudan para ser un poco más específicos. Ahora, vamos a ver los ejemplos de las modifier clauses. Okay, in this case, we have the examples of the modifier uh, clauses, que son las que tenemos arriba. When the sun rises, who wore gray jeans and with excitement in her eyes. Vamos a ver ahora. Recuerden que estas cláusulas a veces van separadas por comas en algunos de los casos, ¿no? Y yo creo que va a estar fácil de que ustedes lo, lo identifiquen, ¿verdad? ¿Cuál es el, el modificador en estas oraciones? Veamos. Tenemos las siguientes oraciones. Uh, I'm going to change and I need this one. It says, my sister won the contest. As she had hope. As she had hope. So in this case, what is the modifier clause? My sister won the contest as she had hope. The contest. The contest. Mm. Someone won the contest. Won the, won the, won the contest. contest. Okay, won the contest. Someone else that had a different idea. No solo contest. <laughs> mm, no. That is wrong. Remember, I said something very important. Cuando utilizamos cláusulas, lo, le ponemos que dije una. Coma. Una coma. Para separar la oración de la cláusula. So, in this case. What is the modifier clause? The contest has. Okay. 
The modifier as is she, as she has hope. hope. Ah, very good. As she had hope. Así como ella lo deseaba, ¿verdad? Como ella lo esperaba. Yo igual, ¿verdad? Hacemos el mismo análisis en esta oración. Esta última parte puede ser importante o no. My sister won the contest. Mi hermana ganó el concurso. Muy bien, excelente, bravo. Ahí está mi oración y trabaja sola porque tiene todos los elementos para funcionar sola. Pero yo quiero agregarle que ella quería ganar el, el concurso. Y le agregó, as she had hope, como ella lo creía, como ella lo deseaba, ¿verdad? Y ahí está la cláusula. Recuerden, tiene que ser la que está separada por coma. Vamos a ver el último ejemplo. Here, the pedestrian... who had been waiting for 15 minutes didn't step aside. Okay, the pedestrian who had been waiting for 15 minutes didn't step aside. What is the clause here? Who had been waiting for 15 minutes? Good, excellent. Who had been waiting for 15 minutes. Esa es la cláusula, excelente. Ya que tenemos el nombre o el sujeto, que es el peatón, de pedestrian, y tenemos el, eh, aquí en este caso estamos utilizando el auxiliar didn't, negativo, step, es pasar, ¿verdad? O sea, él no se cruzó, él estuvo esperando. En este caso, como agregamos esta parte, ahí sabemos cuánto tiempo estuvo esperando esta persona. Who had been waiting for 15 minutes. Estuvo esperando por 15 minutos, pero no Pasó, ¿verdad? No se movió del lugar donde estaba. So, in that case, we have the elements or how to use these modifiers phrases, porque aquí no estamos utilizando single modifiers, sino que estamos utilizando eh, modifier phrases para agregar información a nuestras oraciones. I think it's, we are in a good, um, In a good way. Vamos por buen camino con la información porque no está siendo tan complicado de resolver. Más ahora con los ejemplos, pues ya sabemos más o menos cómo va esto. Nos falta, yes, we have more information because we need to, to talk about the structure of the modifiers. Uh, we are going to talk about the, um, a type of modifier that is called squinting and dangling. Um, and We are going to talk about what is the difference between the different kind of modifiers. So we are going to end this information tomorrow on the last session of this week. And we are going to complete the section number four. So we are going to end the session here and we are going to see each other tomorrow on the last session. So have a really good night and see you tomorrow. Good night, Good night. 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 Good night.